टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम স্বাগত দেখছেন টিভি অ্যানালিসিস আমি সুলতানা রহমান আর আমার সঙ্গে আজকে রয়েছেন সিপিআই দেবব্রত চক্রবর্তী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমরা আজ আলোচনা করব ট্যাক্স ফাইলিং করতে যে সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এই বিষয়কে সামনে রেখে আমরা আলোচনা শুরু করছি এবং আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে রয়েছেন আমাদের সিপিআই দেবব্রত চক্রবর্তী অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে তিনি বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন অন্যান্য কমিউনিটিরও তার ক্লায়েন্ট রয়েছে এবং আপনারা ট্যাক্স সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং নিতে পারেন আইনি তথ্য আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি এবং টেলিভিশনের পর্দায় যে নম্বরটি দেখতে পাচ্ছেন সেখানে ফোন করে জানাতে পারেন আপনাদের মতামত এছাড়াও অংশ নিতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে ডক্টর জনাব সিপিএ দেবব্রত চক্রবর্তী আমরা যে প্রথমে বলছিলাম যে আজকে আমরা আলোচনা করব ট্যাক্স ফাইলিং করতে যে সব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় সাধারণভাবে অনেক রকম জটিল সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ কিছু সমস্যা থাকে সেই যে কি কি সমস্যা আসলে সাধারণত মানুষ ফেস করে ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল দর্শককে যারা মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান দেখছেন এবং শুরুতেই যেহেতু প্রবলেমগুলো আমরা যেগুলো দৈনন্দিন ট্যাক্স রিটার্ন করতে গিয়ে ফেস করি আজকে সেগুলো আলোচনা করব এবং আমি চিন্তা করলাম যে আসলে এগুলো নিয়ে ডিসকাস করা দরকার কারণ অনেকেই কনফিউজ থাকে যে আসলে হোয়াট দে শুড ডু তো এইগুলোই আজকে আমরা হাইলাইট করতেছি প্রথমেই বলবো যে ইনকাম ডিক্লারেশন এটা একটা কমন প্রবলেম বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে এবং কেন বলতেছি এটা যেমন এইমাত্র আমি এই অনুষ্ঠানে আসার আগে যেহেতু ট্যাক্স সিজন চলতেছে আমি ট্যাক্স ফাইলিংয়ে ব্যস্ত ছিলাম এবং এক ভদ্রলোক আসছে ওনার তিন চারজন অ্যাটলিস্ট থ্রি কোয়ালিফাইং চিলড্রেন তার চারজন ছেলে মেয়ে এবং ভদ্রলোকের আসলে ইনকামের কোনো প্রুফ নেই সে আসছে জাস্ট সে ফুড মোবাইল ফুড ভেন্ডার এবং সে জাস্ট ক্যাশে কাজ করে বাট তার কোনো ইনকামের প্রুফ নেই দেন তার প্রথম আইসি বলতেছে যে সে ফাইল করতে চায় যে এখন সে কি করতে পারে তো এটা একটা কমন প্রবলেম অনেকেরই এই ধরনের ফুড ব্যান্ডার ছাড়াও অনেকেরই অনেকেই হয়তো দেখে গেছে বিজনেস করে বাট তাদের কোনো প্রুফ নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমি আসলে অ্যাডভাইস করব যে বিশেষ করে ফুড ব্যান্ডার যেহেতু বলছি আমি ওইটাই হাইলাইস করতেছি যে যখন ওনারা সেলস ট্যাক্স করে কারণ প্রত্যেকটা ফুড ব্যান্ডারের কিন্তু সেলস ট্যাক্স সার্টিফিকেট আছে যাদেরকে প্রতি কেউ কোয়ার্টারলি করে কেউ বা বছরে একবার সেলস ট্যাক্স ফাইল করতে হয় তা আমার অ্যাডভাইস থাকবে ওনারা ম্যাক্সিমাম সময় করে কি যে ওই জিরো সেলস ট্যাক্স ওনারা ফাইল করে তার মানে তা অ্যাকচুয়ালি তাদের যে সেল যা তারা করে ইভেন বিজনেস করলো তাদের সেলটা নর্মালি ট্যাক্সেবল সেল না ম্যাক্সিমামে নন ট্যাক্সেবল সেল এবং সেইটার আইডিয়াতেই ওনারা জিরো ট্যাক্স ফাইল করে মানে তাদের সেলসটা দেখায় জিরো জিরো কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা ওইটাকে জিরো না দেখায় যেহেতু তাদের নন সেলটা ট্যাক্সেবল না তারা কিন্তু রিয়েল সেলটা ডিক্লেয়ার করতে পারে যে হোয়াট এভার দ্য সেলস অ্যামাউন্ট দে ক্যান ডিক্লেয়ার এবং সেইটা থেকে তারা যদি নন ট্যাক্সেবল হিসাবে ডিক্লেয়ার করে তাদের কিন্তু কোনো সেলস ট্যাক্সও পে করতে হয় না ওই সেলস ডিক্লারেশনের জন্য কারণ যেহেতু নন ট্যাক্সেবল বাট এটা কিন্তু একটা প্রুফ অফ ইনকাম তারা করতে পারে কি ওইটাকেই তারা বেস করে তারা পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্নে তারা সেটা কোন প্রক্রিয়া তারা করতে পারে আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর জানব আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন হ্যালো জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমার নাম আহমেদ আমি পুরসাইট থেকে বলছি জি ওনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন যে আমার দুইটা বাচ্চা আছে একটার বয়স আপনার আর একটার বয়স কত বয়স বলেছেন আমরা আমরা বুঝতে পারি না বয়স কত বলেছেন দুটো বাচ্চার 17 17 জি আর একটি আর 11 হুম বলুন 11 জি তো এখন আমার ইনকাম অলমোস্ট 100 লাইক 100 ফর 5 রাইট তো আমার একটা বাড়ি আছে বাড়িতে আমি থাকি আর আরেকটা আমার অ্যাপার্টমেন্ট আছে হ্যাঁ তো অ্যাপার্টমেন্টে আমি থাকি আর আমি বাড়ি ওইটা আমার বাড়া দিছি আর কি ওইটার ধরো এখন আমি কিছু ইনকাম তো ওইটা রেন্ট দিচ্ছি যেহেতু ওইটা তো ইনকাম আছে আর আমার মর্গেজ আছে অলমোস্ট ফাইভ থাউজেন্ড এ মান্থ তো এবার আমি 
নাম বলবো না গিয়ে একজনের কাছে গেছিলাম ট্যাক্সের জন্য উনি বললো যে আপনার ছেলে ওভার সেভেন্টিন নিয়ম হচ্ছে যে আপনার যখনই কোন চিলড্রেন থাকে সেই ক্ষেত্রে মানে মানে আনটিল কি বলে আন্ডার টোয়েন্টি ফোর পর্যন্ত তারা যদি ফুল টাইম স্টুডেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার নির্দ্বিধায় তাদেরকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাইতে পারেন এইখানে আপনার এই যে আঠারো যেটা বলছে এটা কারেক্ট না এবং আরেকটা বলে দিই নট অনলি আন্ডার টোয়েন্টি ফোর ইভেন আপনার ওভার টোয়েন্টি ফোর হইল যদি আপনার চিলড্রেন থাকে তারা আপনার সাথে থাকে তাদের যদি কোনো ইনকাম না থাকে স্টিল ইউ ক্যান শো দেম এজ এ ডিপেন্ডেন্ট কারণ আপনি তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছেন এখানে এইজটা কিন্তু ফ্যাক্টর না ইনকামটা ফ্যাক্টর অনেক সময় হয় আফটার টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স বাট বিফোর টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স যখন তারা ফুল টাইম স্টুডেন্ট থাকবে তখন কিন্তু তাদের ইনকামটা কোনো ফ্যাক্টরই না এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম সময় আমরা করি কি অনেক সময় দেখা গেছে ইনকামও থাকে আপনাকে সেটাও বলি অনেক সময় দেখা গেছে যে এই চব্বিশ বছরের নিচে বা আঠারোর উপরে তাদের তারা কাজ করে টুকটাক সেই ক্ষেত্রে স্টিল আপনি তাদেরকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাবেন এবং যেহেতু তাদের আলাদা ইনকাম থাকে সেটা আমরা আলাদা ট্যাক্স ফেলে রিপোর্ট করি এবং আপনি পুরা বেনিফিট পাবেন ওই ফুল টাইম স্টুডেন্ট বা আন্ডার স্টুডেন্টের জন্য এবং চব্বিশ বছরও যদি হয় যদি তারা পড়াশোনা করতে থাকে এবং বাবা মা যদি সেই টোটালি <laughs> রং <laughs> <laughs> আমরা যেটা আলাপ করছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে সেলস ট্যাক্স কিভাবে করে ফাইল করতে হবে প্রুফ অফ ইনকাম দেখানোর জন্য ওকে হ্যাঁ সেটি বলছিলাম তো এখন ওই যে যাদেরকে এরকম ইনকামের প্রুফ নাই তাদের একটা টেকনিক হচ্ছে তারা সেলস ট্যাক্স জিরো ফাইল না করে তারা একটা লামসাম তারা যে সেল করে ডিক্লেয়ার করে ওইটাকেই তারা ট্যাক্স রিটার্নে তারা রেভিনিউ হিসেবে ডিক্লেয়ার করার পর তাদের যে রেলিভেন্ট বিজনেস এক্সপেন্স আছে সেগুলো স্কেজুয়াল সিতে ডিডাকশানের পর যেটা থাকবে তাদের সেইটাই তাদের নেট কি বলে নেট ইনকাম হিসেবে ট্রিট হবে সেলস মানে পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্নে সেটা একটা টেকনিক তারা তখন দেখা গেছে যে এডিশনাল কোনো ঝামেলা তাদের ই করতে হয় না এবং আরেকটা বিষয় বলে রাখি এখানে যেহেতু ওই যে ইনকাম ডিক্লারেশনের ব্যাপারটা আসে স্বভাবত টেন নাইন টেন নাইনের ব্যাপারটা চলে আসে এখানে অনেক ট্যাক্স প্রিপেয়ার আমি শুনি ব্লাইন্ডলি তারা অ্যাডভাইস করে ক্লাইন্টদেরকেও একটা টেন নাইন নিয়ে আসেন যেহেতু আপনার ইনকামের প্রুফ নাই একটা টেন নাইন টেনের নিয়ে আসেন কিন্তু দেখেন টেন নাইন টেনের কিন্তু স্পেশাল রুল আছে আমরা যে সবাইকে বলি যে একটা টেন নাইন নিয়ে আসেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পরিচিত যারা আছে তারা কেউ দিয়ে দিল সেটা ধরা পড়লে কি অবস্থা আমি শুনবো আপনার কাছে একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন জি বলুন কারণ যেহেতু ফাইল আপনি অলরেডি করে ফেলছেন এখন ওইটাতে তো আর মানে অ্যামেন্ডমেন্ট এটাকে বলে সংশোধনী ওইটা করে তখন নতুন ওই যেটা বাড়ছে ওই কারেক্টেড অ্যামাউন্টটা দিয়ে আপনার রিপোর্ট করতে হবে আদারওয়াইজ আই আপনাকে মানে চিঠি দিয়ে হয়তো এডিশনাল ট্যাক্স ধরতে পারে ডিপেন্ডস অন আপনার ইনকাম আমি জানি না কত আপনার ইনকাম বাট ইউ শুড অ্যামেন্ড ইউর ট্যাক্স রিটার্ন তো আপনার ওরিডো আর কিছু নাই আপনার থ্রি ইয়ার্স টাইম আছে আপনার ওই ফাইলটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করার এখন ডাব্লিউটিও তে নতুন নতুন কিছু জিনিস বোধহয় এবার থেকে যুক্ত হয়েছে নাকি না নাথিং নিউ মানে এগুলো ডাব্লিউ টু তে অ্যাজ অ্যাজ ইউজাল এমন কোনো চেঞ্জ আসে নাই আমাদের সঙ্গে আরো একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন দর্শক কে আছেন আমি 
खरा जा निचे क्वेश्चन क्वेश्चन कौन हंड्रेडी মানে তখন আমার টেনেন্ট এনে নিচে করতে হবে এটা ম্যান্ডেটরি আইআরএস বলছে কিন্তু 600 নিচে হইলে ইউ ডোন্ট নিড টু তো এখন দেখেন এই যে আমি তাকে বছরের শেষে লেটস আমি বছরে তাকে পে করলাম 5000 ইন্ড অফ দা ইয়ারে আমি কি করব তাকে একটা আমি টেনেন্ট এনে নিচে করব 5000 ডলারে তার মানে কি তার ইনকাম ডা আইআরএস রিপোর্ট হয়ে গেল এবং তারও এটা রিপোর্ট করতে হবে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে ধরেন বাড়ি ভাড়া কি এর মধ্যে ইনক্লুড হবে অফ কোর্স অফ কোর্স এটা আমি আসছি হ্যাঁ আচ্ছা আমি আমি আপনারই বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত আসছি আমার সঙ্গে একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন तो लयर आज बोलते 
আমার যারা আমার ডিপেন্ডেন্ট আছে দুইজন তো আমি ওদের ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারছি না উনি বলতেছেন যে আমার যারা ডিপেন্ডেন্ট আছে তাদের ছয় মাস এখানে হয় নাই তো তাদের ডিপেন্ডেন্ট দেখানো যাবে না তো এটা কি সম্ভব আমাদের আগস্টে আপনি আসছেন আগস্টে দুই হাজার উনিশের আগস্টে আপনার ডিপেন্ডেন্ট যারা তারাও কি ওই একই সময় এসেছেন কারণ যেহেতু ছয় মাস হয়নি তা ধরেন আগস্টে আসলে অগাস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর ফাইভ মান্থ না হেয়ার ইজ দ্য রুল আপনার যেহেতু আপনারা ইমিগ্রেন্ট বিষয়ে আসছেন গ্রিন কার্ড আপনারা কি বলে আপনারা রেসিডেন্ট ট্যাক্স পারপারে আপনারা রেসিডেন্ট এবং ডেফিনেটলি আপনি আপনার সন্তানদের আপনার <laughs> <laughs> কারণ হচ্ছে কি ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন নিয়ম হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন হ্যাস টু লিভ উইথ দ্য প্যারেন্টস মোর দেন সিক্স মান্থ ডিউরিং দ্য ট্যাক্স ইয়ার তো সেই ক্ষেত্রে ওনার যেহেতু সিক্স মান্থ হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তার বেনিফিটটা মানে আই মিন আর্ন ইনকাম ক্রেডিট মানে ক্রেডিট গুলো তার ফেজ আউট হয়ে যাবে এবং <laughs> <laughs> আপনি যদি কাউকে রেন্ট পে করেন ইভেন ধরেন বিজনেস পিপুল তো অবশ্যই সেটা দিবে ইভেন ধরেন ইন্ডিভিজুয়াল আপনি ধরেন আমি আমি ভাড়ায় থাকি ঠিক আছে আমি মানে রেন্ট পে করতেছি ধরেন লেটসে ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার তো ডেফিনেটলি ইভেন মান্থেই ছয়শো ডলারে বেশি আই শুড গিভ অলসো টেন নাইনটি নাইন টু মাই ল্যান্ডলর্ড এবং সেই ক্ষেত্রে হবে কি দেখেন যখন আপনি টেন নাইনটি নাইন দিবেন না ল্যান্ডলর্ড কিন্তু র্যান্ট ঠিক মতো রিপোর্ট করে না দেখা গেছে ফিফটিন হান্ড্রেড আপনার কাছ থেকে নিল ওরা রিপোর্ট করে হয়তো ওয়ান থাউজেন্ড ডলার এইট হান্ড্রেড ডলার অনেক ল্যান্ডলর্ড আছে করেই না এবং আইআরএস ধরতে পারে না কারণ আইআরএসের কাছে কোনো রেকর্ড নেই যে আপনি র্যান্ট দিচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আইআরএস বলে দিছে যে যদি ইভেন আপনি র্যান্টও পে করেন মোর দেন সিক্স হান্ড্রেড ডলার ইন এ ইয়ার আপনার সেই ক্ষেত্রে ইউ শুড ইস্যু দ্য টেন নাইনটি নাইন টু দ্য ল্যান্ডলর্ড ওকে এবং সেই ক্ষেত্রে এই ল্যান্ডলর্ড তাহলে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে ক্ষেত্রে ল্যান্ডলর্ডকে ভাড়াটিয়া আসলে টেন নাইনটি নাইনটা দিবে দিতে পারে এখন ভাড়াটিয়া কি সে কি তার যখন ইনকাম ট্যাক্সটি ফাইল করবে বাসা ভাড়া বাবদ কত টাকা দিচ্ছে সেটা কি সে তো দেখাচ্ছে এখন এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে সেটাই বলছে ধন্যবাদ আপনাকে এখন ওই যে আপনার টেন নাইনটি নাইন দিচ্ছেন টেন নাইনকে এখন গভর্নমেন্ট কিন্তু আপনাকে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান দিয়ে দিচ্ছে যেমন যদি আপনি মেরিট ফাইল করেন টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড চব্বিশ হাজার চারশো টাকা আপনাকে দিচ্ছে ওই বাসা ভাড়া আপনার মেট্রো কার্ড আপনার জামা কাপড় অন্যান্য মানে আনুষাঙ্গিক খরচের জন্য হ্যাঁ গভর্নমেন্ট আপনাকে তার জন্য ডিডাকশন অলরেডি দিয়ে দিচ্ছে এটা আপনার সেপারেট লেয়ার দেখানোর দরকার নেই এক্স্যাক্টলি ইট ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন যে কারণে আপনার আলাদা দেখানোর দরকার নেই বাট আমি আমি বলবো যে যারা বাড়াটি আছেন তাদের উচিত ল্যান্ড মানে ল্যান্ডলর্ডকে আপনার টেন নাইনটি নাইন দেওয়া হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে ল্যান্ডলর্ড ওই ইনকাম স্কিপ করতে পারবে না যখন আপনার টেন নাইনটি নাইন দিবেন হি শুড রিপোর্ট প্যানি টু প্যান ইজ ইন হিস ট্যাক্স রিটার্ন এবং এটা ম্যান্ডেটরি বাড়িওয়ালাদের জন্য খারাপ খবর দুঃ সংবাদ ডেফিনেটলি ভালো দুঃ সংবাদ এবং আরেকটা বলে রাখি ধরেন বিজনেস পিপল লেটস এ আমার আমার অফিস আছে আমি আমার ল্যান্ডলর্ডকে আমি টেন নাইনটিন ইস্যু করি তো বিশাল রাগ সে কেন আমি টেন নাইনটি নাইন দিই কারণ সে ওইটা স্কিপ করতে পারে না এখন দেখেন প্যানাল্টি হচ্ছে আমি যদি ওই ল্যান্ডলর্ডকে টেন নাইনটি নাইনটা না দিই আমি যখন আমার বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন করব আমি ভাড়া খরচ হিসাবে দেওয়াতে পারবো না আইরাজ বলে দিছে তুমি যদি প্রপারলি টেন নাইনটি নাইন ইস্যু না করো তোমার এক্সপেন্সের জন্য তুমি সেটা বিজনেস ট্যাক্স রিটার্নে তোমার খরচ হিসাবে দেওয়াতে পারবো না অন টাপ অফ দ্যাট প্যানাল্টি প্রভিশনও আছে আপনার অফিস 
स्वागत देवव्रत चक्रवर्ती सीपीए और आलोचना करी टैक्स फाइलिंग क्षेत्र में साधारण किस समस्या नहीं बिरती जावर आगे आलोचना कर बाड़ीवला क्षेत्र जन आसले टेन नाइनटी नाइन फाइल करा टेन नाइनटी नाइन फर्म टी क्या पाव जाए क्यों आसले फाइल करते धन्यवाद आपके अच्छा जेटा जेकोधर सार्विस जो का सार्विसर जो पे करें इवें रेंटर जो पे करें यूशू डिशू टेन नाइनटी नाइन जो सिक्स हंड्रेड बेसि है से क्षेत्र में टेन नाइनटी नाइन फर्म अपना अवेलेबल अनल पाबें इवें अमेजने आए ये जस्ट फिल आउट कर आर एस रिपोर्ट करते हैं उइथ टेन नाइनटी सिक्स यहाँ सार्टन प्रोसिडियर आम यो डिटेल्स जाटू संक्षेपे बोले दीची कारण जेहतु समय संक्षेप जो का अपनी टेन नाइनटी नाइन देवें से सवार जाना उचित प्रथमत हे जो अपने को इंडिविजुअल का पे करें जो बारिओला को इंडिविजुअल प्लामार डेफिनेटलि दे शुड गेट टेन नाइनटी नाइन इफ इट सिक्स हंड्रेड डलार और मोर एन और एक लिमिटेशन बी जी का कोपोरेशन के पे करें देखा गया है जो अपने प्लामिंग प्रब्लेम होपोरेशन को प्लामार पाठाई है एट कम्पानी करपोरेशन से ही क्षेत्र में आई एस ए रोल हम कोपोरेशन के जो अपनी सिक्स हंड्रेड बेसि पे करें यू डोट नीड टू इश्यू टेन नाइनटी नाइन दे आर एक्सामटेड मैं इन ना कर ले चले तब आब पार्टनारशिप एल एल सी के रकम धरें जे पाठाइल से जो पार्टनारशिप है अथवा एल एल सी है से क्षेत्र में आना तक टेन नाइन टेन दीते जो ना एखे और एक एक्सेपन आज है ता सी करपोरेशन अथवा एस करपोरेशन हिसाब से ट्रीट है तो से क्षेत्र में आनी इंडिविजुअल के दीबें पार्टनारशिप एल एल सी के दीबें जो ना ता सी करप एस करपोरेशन हिसाब से ट्रीट है और आपने जो को अटर्नी के पे करें डेफिनेटलि देवें तरह को लिमिटेशन नहीं हे टेन एंड टेन लोन एक जानते चाहब अपन का जरा एसाइलम एसाइलि ता कि आसले टैक्स फाइल करते प्रश्न आपन का थकल क्योंकि हमारे संगे एक दर्शक आज दर्शक के आज नाम परिचय बोले प्रश्न कर पाई फेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडारेडार
নিয়ম হচ্ছে যে চেক পাওয়ার অর্থ এই না যে আপনি ডাব্লিউ টু পাবেন কারণ অনেক এমপ্লয়ার আছে আপনাকে সাময়িক সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হয়তো চেক দিছে কিন্তু তারা ওই ইনকামটা আইআরএস রিপোর্ট করে নাই নিয়ম হচ্ছে আপনাকে যদি ডাব্লিউ টু দিতে হয় আপনাকে যে চেকটা দিয়েছে ওরা সেটা আইআরএস এ তারা কোয়ার্টারলি রিপোর্ট করবে এটা কেবল এমপ্লয়ার কোয়ার্টারলি প্যারোল ট্যাক্স রিটার্ন তারা ওইটা নাইন ফোর্টি ওয়ানে রিপোর্ট করে তো ওরা যদি ওইটা করে ডেফিনেটলি আপনাকে ওরা ডাব্লিউ টু দিবে না দেওয়ার কোনো কারণ নেই আর আপনাকে যদি সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য শুধু চেক দেয় যে লো কিউ আর গেটিং পে স্টাফ দেন এবং যদি ওরা এটা রিপোর্ট না করে তাইলে হয়তো ওরা আপনাকে নাও দিতে পারে তবে ডেফিনেটলি আপনার সেটা কমপ্লেন করতে পারেন কারণ আপনি যেহেতু এমপ্লয়ি আপনার কোম্পানির উচিত আপনাকে ডাব্লিউ টু দেওয়া কারণ দে ক্যানট মানে তারা অন্য কোনো অবস্থাতেই তারা এটা স্কিপ করতে পারে না তা আপনার উচিত ডাব্লিউ টু পাওয়া যেহেতু চেকে বলতেছেন আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার উচিত ডাব্লিউ টু পাওয়া আপনি এমপ্লয়ের সাথে যোগাযোগ করেন তাদেরকে ক্লিয়ারলি জিজ্ঞেস করেন যে হোয়াই ওয়ান নট রিসিভিং ইউর ডাব্লিউ টু কারণ তাদের উচিত ছিল জানুয়ারি থার্টি থার্টির মধ্যেই ডাব্লিউ টু পৌঁছায় দেওয়া স্টিল ফেব্রুয়ারি অলমোস্ট শেষের দিকে তাই আর কি তা আপনার যোগাযোগ করেন এমপ্লয়ের সাথে আপনার ডাব্লিউ টুর জন্য আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন জি আমি আকাশ রহমান বলছিলাম কানেক্টিকাট থেকে জি বলুন জি আমি গত এসালমে গত সেপ্টেম্বর আমি সুপার সিকিউরিটি পাইছি এখন আমাকে যে স্পন্সর করছে উনি আমাকে বলতেছে যে আমার কারণে নাকি উনি এখন মানে ওই যে ট্যাক্স একটা রিটার্ন পায় ওটা নাকি পাবে না বা আমাকে কাছ থেকে বাদ দিলে নাকি ছয়শো ডলার লাগবে এরকম একটা আমার কি গতকাল বলছে আর কি এটা কতটুকু আমার সাথে ওর ট্যাক্সের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা মানে আমার স্পন্সার হয়েছে আর কি আমরা আসলে আপনার প্রশ্ন আচ্ছা আচ্ছা আমি আমি আপনি কি আসেন লাইনে আছেন রাইট হ্যালো জি জি আচ্ছা আপনি কি বলছেন আপনি কিসের থ্রুতে আসেন অ্যাসাইলাম হ্যাঁ অ্যাসাইলামে আমি সোশ্যাল সিকিউরিটি পাইছি ওকে দ্যাটস ফাইন হ্যাঁ এবং আপনাকে একজন স্পন্সর দিছে এবং উনি চাইতেছে আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাইতে রাইট জি জি উনি বলতেছে যে আমি ওর আমার ও আমার সাথে নাকি ওর অ্যাড আছে যে তো এক টাকার কারণে ও মানে ট্যাক্স রিটার্ন নাকি 1500 টাকা পাবে না ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনাকে বুঝাই বলছি শুনেন স্পন্সর দেওয়ার অর্থ এই না যে উনি আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাই দেবো নো ইট ইজ নট ট্রু এখন উনি স্পন্সর দিছে দ্যাটস ফাইন তার মানে এই না আপনি ওনার সাথে অ্যাটাচ আপনি উনি আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেওয়া দেবে কারণ দেখেন ডিপেন্ডেন্টের কিন্তু স্পেশাল রোল আছে যে আপনি জানেন না আপনি তার সাথে রিলেটেড কিনা যদি আপনি আনরিলেটেড ডিপেন্ডেন্ট হন আইআরএস এর স্পেশাল রোল আছে ইউ হ্যাভ টু লিভ উইথ ইম ফুল ইয়ার অ্যান্ড অলসো হি হ্যাজ টু প্রোভাইড ইউ হান্ড্রেড পারসেন্ট সাপোর্ট তো যেহেতু আপনি আমার ধারণা যেহেতু অ্যাসাইলাম ডেফিনেটলি আমার মনে হয় না আপনার কতটুকু রিলেশান আছে আর যদি না থাকেন সে কিন্তু ট্যাক্সের কারণে এমনিতে আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারে না তবে আনসার হচ্ছে যে না উনি আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারে না এবং আপনার রাইট আছে আপনার সেপারেট ট্যাক্স ফাইল করা এবং আপনার জন্য উনি লুজ করতেছে প্রশ্নই আছে না কারণ স্পন্সর দেওয়ার অর্থ এই না যে উনি আপনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাবে স্পন্সর দেওয়ার মানে এই না যে তার জন্য আর একজনের জন্য তিনি কোনো খরচ করেন না প্রশ্নই আছে না কিন্তু তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব না নাথিং নাথিং আমাদের সঙ্গে আরেকজন দর্শক দর্শক আছেন কি দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন জি হ্যালো জি বলুন আমি আমি একটু আগে প্রশ্ন রাখছিলাম যে আমার নয় মাস চেক দিছে কিন্তু ডাব্লিউ ফোরম দিতেছে না জি এখন আমি এই কার কাছে কমপ্লেন কিভাবে করব একটু আমি জানতে চাইলাম ওকে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারে কমপ্লেন করতে পারেন এই এমপ্লয় এই এমপ্লয়ের বিরুদ্ধে যে বলবেন যে ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার জানেন হটলাইন টেলিফোন নাম্বার আছে ওদের ওদের কাস্টমার সার্ভিসে ফোন দিয়ে আপনি বলবেন যে দেখো আমি এরকম তার আন্ডারে কাজ করছি এবং নিশ্চয় আপনার প্রুফ আছে যেহেতু আপনি চেক পাইছেন বাট হি ইজ নট গিভিং মেনি ডাব্লিউ টু দেখবেন ওরা তাকে পেনাল্টি করবে কারণ যেহেতু আপনার এমপ্লয়ি আপনার প্রুফ আছে আপনি ওখানে কাজ করছেন দে শুড গিভ ইউ ডাব্লিউ টু
কিন্তু আমার মনে হয় একটা একটা ভালো পরামর্শ যদি আপনি দেন যে আগে মালিকের সঙ্গে কথা বলে দেন আগে মালিকের সাথে কথা বলেন তারা যদি রিফিউজ করে তখন আপনি ডিপার্টমেন্ট অফ লেবারে কমপ্লেন করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে তারা ইনভেস্টিগেট করে তারা পেনাল্টি করবে সুতরাং আপনার হাতে একটা অস্ত্র রয়েছে আইন রয়েছে কিন্তু তার আগে যদি নেগোসিয়েশনে আসে সেটা সেটা ভালো আচ্ছা আমরা যেটা বলছিলাম যারা এজাইলি আছেন তারা কিভাবে করে আসলে ট্যাক্স ফাইল করতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে যেহেতু এই যে একজন বদল প্রশ্ন করলে উনি এসআইলাম আসলে এসআইলামের ক্ষেত্রে এটা খুবই মানে শুধু এসআই নাম না যারা ধরেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার না যারা বিভিন্ন ভিসায় এই দেশে আসছে তারা কিভাবে কোন ফর্মে ট্যাক্স ফাইল করবে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং অনেকেই কনফিউজ দে হোয়াট দে শুড ডু এখানে দুইটা টেস্ট আছে একটাকে বলে গ্রিন কার্ড টেস্ট আর একটাকে বলে সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্স টেস্ট এখন গ্রিন কার্ড টেস্টের ক্ষেত্রে সিম্পল আপনি বছরের যে কোনো সময় যদি আপনি গ্রিন কার্ড পান দ্যাট মিনস ইউ আর রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড আপনি যখনই ফাইল করবেন তখন রেগুলার ট্যাক্স ফাইল করবেন হুইচ ইস ট্যান ফোর্টি ফর্ম আপনার জন্য এবং আপনি সমস্ত ফেসিলিটি এনজয় করবেন আর্ন ইনকাম ক্রেডিট মানে আদার্স ক্রেডিট যদি আপনি এলিজিবল হন বাট প্রবলেম হচ্ছে যারা গ্রিন কার্ড না যারা দেখা গেছে অ্যাসাইলামের থ্রুতে ফাইল করতেছে বা অনেকে আছে ফরেন স্টুডেন্ট যারা এফ ওয়ান ক্যাটাগরিতে আসছে আমি ফরেন স্টুডেন্টটা পরে বলবো বাট আমি জাস্ট বলবো যে গ্রিন কার্ড ছাড়া অন্যান্য ভিসা ক্যাটাগরিতে যারা আসছে তারা তো ডেফিনেটলি ওই মানে রেসিডেন্সি ওই যে সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্স টেস্টে ওনাদেরকে কোয়ালিফাই করতে হবে আমি নিয়মটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্স টেস্ট হচ্ছে আইআরএস আপনাকে ট্যাক্স পারপাসে রেসিডেন্সি তখন ওরা কাউন্ট করবে সেটা কীভাবে টেস্টটা হচ্ছে যে আপনার যে ট্যাক্স ইয়ারে ধরেন টু আপনি ফাইল করতেছেন ওই ট্যাক্স ইয়ারে আপনার মিনিমাম থার্টি ওয়ান ডে প্রেজেন্স থাকতে হবে এই দেশে মানে আপনার যদি যে বছর ফাইল করবেন মিনিমাম থার্টি ওয়ান ডে থাকতে হবে এবং তার পূর্ববর্তী তিন বছরে যদি আপনি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি থ্রি ডেজ থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনি সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্ট টেস্টে কোয়ালিফাই দ্যাট মিন্স ইউ উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ এ রেসিডেন্ট অফ দ্য ট্যাক্স পারপাস সেই ক্ষেত্রে আপনার রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রিট করতে পারবেন এবং আপনি টেন ফোর্টি ফাইলে ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন এবং এগেইন দ্য রোলটা হচ্ছে এইটাই যে এটাকে বলে সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্ট টেস্ট এবং সেটা কোয়ালিফাই করতে গেলে ট্যাক্স ইয়ারে থাকতে হবে মিনিমাম থার্টি ওয়ান ডেজ এবং পূর্ববর্তী তিন বছরে আপনার ওয়ান হান্ড্রেড এইটি থ্রি ডেজ থাকলেই আপনার সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্ট টেস্টে কোয়ালিফাই করবেন এখন কোয়েশন হচ্ছে যে কীভাবে এটা কাউন্ট হয় যে যেমন এই বছর টু থাউজেন্ড নাইন টেনে আপনার যে কয় দিন থাকবেন পুরো দিনই কাউন্ট হবে যখন ওয়ান এইটি থ্রি আপনি যখন মিলাবেন এর আগের বছর ধরেন কেউ যদি আঠারোতে আসে সেই ক্ষেত্রে তার ওয়ান থার্ড ডেজ কাউন্ট হবে সে যত দিন থাকবে ওয়ান থার্ড কাউন্ট হবে আর যদি কেউ সেভেনটিনে আসে সেই ক্ষেত্রে তার ওয়ান সিক্স ডে কাউন্ট হবে তো ওই তিন বছর মিলে যদি কেউ ওয়ান হান্ড্রেড এইটি থ্রি ডেজ থাকে সেই ক্ষেত্রে উনি সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্ট টেস্টে কোয়ালিফাইড এবং হি ক্যান ফাইল দ্য টেন ফোর্টি ফর্মে ট্যাক্স রিটার্ন আদারওয়াইজ যদি সেইটা কোয়ালিফাই না করে এই টেস্টে সেই ক্ষেত্রে সে ফাইল করবে টেন ফোর্টি এন আর সেটা হচ্ছে নন রেসিডেন্ট ফর্ম হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং যখনই আপনি টেন ফোর্টি এন আরে ফাইল করবেন লার্ড অফ লিমিটেশন ইজ দেয়ার আপনি তখন বিভিন্ন ক্রেডিটের জন্য কোয়ালিফাইড হবেন না তখন ক্রেডিটগুলো ফেজ আউট হয়ে যায় অনেক সময় যেমন উদাহরণস্বরূপ দিচ্ছি ফরেন স্টুডেন্ট যারা এফ ওয়ান বিষয়ে আসছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক স্টুডেন্ট আমার কাছে আসছে তারা বিভিন্ন ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে যখন গেছে ফাইল করতে তারা রেগুলার টেন ফোর্টিতে ফাইল করে দিছে কিন্তু নিয়ম হচ্ছে দেখেন ফরেন স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে ইভেন সাবস্টেনশিয়াল প্রেজেন্ট টেস্টও অ্যাপ্লিকেবল না আইআরএসের রুল হচ্ছে যারা ফরেন স্টুডেন্ট এফ ওয়ান ভিসাতে আসছে স্ট্রিক্টলি নন রেসিডেন্ট তারা কখনোই টেন ফোর্টিতে ফাইল করতে পারবে না তাদের জন্য মাস টেন ফোর্টি এন আর এবং সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স ল হচ্ছে যে তারা এই যে জুড়ি যদি তারা টিউশন পে করে কলেজে ওই যে ফরেন স্টুডেন্ট যারা আছে সেই ক্ষেত্রে তারা টিউশনের জন্য কোনো ক্রেডিটও নিতে পারবে না নর্মালি যারা রেসিডেন্ট আছে তারা ওই যে আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট লাইফ টাইম আর্নিং ক্রেডিট পায় বাট যারা ফরেন স্টুডেন্ট তারা ওই ক্রেডিটও পাবে না বিকজ ট্যাক্স পারফেসে তারা রেসিডেন্ট না দেয়ার দে উইল বি টিটেড এজ এ নন রেসিডেন্ট এবং তারা এফ ওয়ান বিষয়তে আছেন আচ্ছা অনেক কিছু আরও জানার আছে নিশ্চয়ই আগামী সপ্তাহে আবার আপনার কাছ থেকে এইসব বিষয়ে জানবো আমরা আজকে আমাদের সময় শেষ কিন্তু আরও হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটু সংক্ষেপে বলে নিচ্ছি আসলে গুরুত্বপূর্ণ সময় ট্যাক্স সিজন চলছে এবং আমি কিছু ডেডলাইন বলে দিচ্ছি আপনারা যারা বিজনেস হোল্ডার আছেন যারা যারা বিজনেস করছেন তাদের ট্যাক্স রিটার্ন ডেডলাইন হচ্ছে যারা অ্যাস কর্পোরেশন এবং এলএলসি আছেন তারা অবশ্যই ফাইল করবেন বাই মার্চ ফিফটিন
ট্যাক্স সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকুন टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम